हफ्ता पंद्रह जून साल 2019 के न्यूज बुलेटिन में आपको कुश आमदीद कहता हूँ मैं हूँ किया बलोच और आप सुन रहे हैं रेडियो जुम्बे उर्दू हमारी आज की नशरियात बलोचिस्तान से मत आलमी व इलाकाई खबरों पर मुश्त मिलूंगी सबसे पहले खबरों की सुर्खियाँ बोलान और अरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस की ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी आमदो रफ्त के रास्ते बंद बीएलए और बीएलएफ की रहनुमाओं का अकवाम आलम से पाकिस्तानी बर्बरीत का नोटिस लेने की अपील पंजगुर के इलाके परों में पाकिस्तानी फोर्सेस की चौकी पर मुसल अपराध की आतिशी हथियारों से हमला यूनाइटेड बलोच आर्मी का अपने शहीद सरमचार मुनीर बलोच को कराजी अकीदत पेश कोजदार में पाकिस्तानी फोर्सेस पर अमला लश्कर बलुचिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली शहीदों का मकसद पूरा करने का वाद रास्ता इत्याद और ईमानदारी है बलुचिस्तान के बाद पाकिस्तान के दीगर तालीमी अदारों से भी बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियाँ शुरू बावलपुर और तुम से दो बलोच नौजवान लापता वायस पर बलोच मुस्लिम पर्सन की कायम एहतजाजी कैंप को तीन हजार छह सौ बीस दिन मुकम्मल बीसी माउर कारान में दो वाकत में एक शख्स हलाक दो जख्मी हुकूमत पाकिस्तान जल्द बलूचिस्तान के लापता अपराध को बाजियाब कराएंगे आगा हसन बलूच कैबर पख्तून को में पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले में कई अलकार हलाक और जख्मी कैबर पख्तून को में मुख्तलि हादसा वाकत में नौ अपराध जख्मी दहशत गर्दी के कतरे से निमटने के लिए इंसान दोस्त कूतों को यकजा होना होगा मोदी ईरान जब चाहे अमरीका मुजाकर के लिए तैयार है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडोनेशिया में जंजले के जट के जानी नुकसान की इतला नहीं भारतीय क्रिकेटर सचिन टेंडुलकर का ऑस्ट्रेलिया कंपनी पर वाजबात न देने पर मुकदमा खबरों की तफसील सुनिए हमारे साथी रिपोर्टर दोस्त मुराद बलोच से बलूचिस्तान में बोलान और हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किया जाने वाला पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है बोलान से एक ऐनी शायद ने ऑनलाइन अखबार दी बलूचिस्तान पोस्ट को बताया है कि लाखी में तीन मकाम पर पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने बमबारी की है जिसके बाद वहां से आके शोले भी नजर आए हैं ताहम अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी है दूसरी तरफ आजादी पसंद बलोच रहनुमा डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच ने ट्विटर पर एक ट्वीट में बोलान में पाकिस्तानी फौज की जानब से मासूम बलोच खाना बदोशों और आम आबादी पर जमीनी फौज और हेलीकॉप्टरों की शैलिंग को जालिमाना अमल करार देते हुए कहा है कि मिलिट्री बर्बरीत काबिल मजम्मत और वहशियाना अमल है और हम अकवाम मुतहदा और इंसानी हकूक के इदारों से अपील करते हैं कि वो बलोच कौम पर पाकिस्तान के जारहाना अमल को रोके जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी के रहनुमा बशीर जे बलोच ने सोशल मीडिया के वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा है कि बोलान में पाकिस्तानी फौज आम शहरियों को अपनी जारहियत का निशाना बना रहा है और इस जारहियत पे इंसानी हकूक के इदारों समेत मीडिया की खामोशी एक मुजरमाना फेल है बी के रहनुमा का मजीद कहना था की जब बलोच सरमाचार शहरियों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की जाहिर फौजियों को निशाना बनाते हैं तो यही इदारे चीखो पुकार शुरू कर देते हैं पंजगूर के इलाके परूम टोबा के मकाम पर नामालूम मुसल अफराध ने फ्रंटियर कोर के चौकी को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाया है इस दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस और हमला आवरों के दरमियान देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा है इतलात के मुताबिक हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है यूनाइटेड बलोच आर्मी के तर्जुमान मुरीद बलोच ने कहा है कि गुजशत रोज बोलान के इलाके सनी में संगत मुनीर बलोच उर्फ अनवर जान तंजीमी महाज पर शहीद हो गए हैं मुरीद बलोच के मुताबिक संगत मुनीर बलोच उर्फ अनवर जान गुजशत चार साल से तंजीम के प्लेटफार्म से कौमी आजादी के मुसल जंग में बरसरी पैकार थे और दुश्मन के खिलाफ मुतद मार्को में शरीक रहे और दुश्मन को शिकस्त ऐसी दो चार किया मुरीद बलोच ने कहा की तंजीम अपने साथी को उसकी कौमी जोहद पर सुर्ख सलाम पेश करती है 
لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعہ کی شب خوزدار کے علاقے پیر عمر کے مقام پر ایف سی کانوائے پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں فورسز کے متعدد اہلکار ہلاک و زخمی ہو گئے لونگ خان بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے اور اس طرح کی کارروائیاں بلوچستان کی مکمل آزادی تک جاری رہیں گی بلوچ آزادی پسند گوریلا رہنما اختر ندیم بلوچ نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں بلوچ آزادی پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہیدوں کا مقصد پورا کرنے کا واحد راستہ اتحاد اور ایمانداری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام آزادی پسند رہنما بلوچ راجی آجوئی سنگر کے پلیٹ فارم پر یکجا ہو کر وسیع نظری کا ثبوت دیں تاکہ دشمن کے چالوں کو ناکام بنایا جا سکے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے بعد اب پنجاب سمیت پاکستان کے دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے پنجاب میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور سے بلوچستان کے علاقے تربت سے تعلق رکھنے والا ایک بلوچ طالب علم یاسین بشام کو پاکستانی خفیہ اداروں نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل بہاول پور نے طالب علم کی گمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہاول پور یونیورسٹی میں بائیو کیمسٹری کے تھرڈ ایئر کا طالب علم یاسین بشام کو دو دن قبل نامعلوم افراد نے یونیورسٹی چوک سے لاپتہ کیا ہے بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے مطابق یاسین بشام ایک ہی مہینے میں لاپتہ کیے جانے والا بہاول پور یونیورسٹی کا دوسرا بلوچ طالب علم ہے ساتھ ہی تنظیم کی جانب سے پنجاب حکومت سمیت حکام میں بالا سے گزارش کی گئی ہے کہ ان طلبہ کی واپسی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں دوسری طرف کیچ کے علاقے تمپ میں کوہاڑ کے مقام پر پاکستانی فورسز نے گزشتہ رات داد اللہ ولد گل محمد کے گھر پر چھاپا مار کر ان کے بیٹے ثناء اللہ کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے چھاپے کے دوران پاکستانی فورسز نے گھر میں لوٹ مار سمیت خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے قائم احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو بیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ کو دس سال مکمل ہو رہے ہیں مگر بجائے لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل ہونے کے پاکستانی آرمی تیزی سے دیگر شہریوں کو بھی اغوا کر رہا ہے اور لاپ پتہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس وقت بولان اور آوران سمیت بلوچستان بھر میں فوجی آپریشن جاری ہے جن میں عام آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بلوچستان بھر میں یہ خون ریز آپریشن دو ہزار چار سے تواتر کے ساتھ جاری ہے ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ اب بلوچوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی آرمی سندھیوں پشتون ہزارہ کشمیری گلگت بلتستان کے شہریوں سمیت مہاجروں حتیٰ کے سوچنے سمجھنے اور حق کو سچ کے لیے آواز بلند کرنے والے پنجابیوں کو بھی اغوا کر رہا ہے بے سیما میں بطخ کے قریب تیز رفتار پک اپ گاڑی الٹنے سے دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں جن کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے زخمیوں کی شناخت عبد القادر اور نبی بخش کے نام سے ہوئی ہے جو مستوں کے رہائشی ہیں دوسری طرف خاران کے علاقے زرد میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں عبد الرعوف ولد خان نصیر نامی شخص جان بحق ہو گیا ہے مقتول زرد خاران کا رہائشی بتایا جاتا ہے واقع کے بعد حملہ آور قرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے چھ نکاتی ایجنڈے پر ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی ہے اور جلد بلوچستان کے لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اس کے علاوہ بلوچستان سمیت پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے متعلق ایک بل پیش کیا جائے گا جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف بھی اس بل کی مکمل حمایت کرے گی بل قانون و انصاف کے موقع میں غور و خوص کے بعد جلد پاکستان کے قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی خیبر پختونخوا میں جنوبی وزیرستان کے تحصیل سارا روغا میں زمین کے اندر پہلے سے نصب مائن دھماکے سے پھٹ گیا ہے جس میں ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق سیکورٹی اہلکار اس وقت دھماکے کا شکار ہوا جب وہ پانی کی پائپ لائن ٹھیک کر کے واپس جا رہا تھا 
دوسری طرف باجوڑ ایجنسی میں پاکستان افغان بارڈر پر پاکستانی فوج کے سرحدی چوکیوں پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہے علاقائی ذرائع کے مطابق حملوں کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب اس حملے کی ذمہ داری پاکستان میں سرگرم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے قبول کی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حادثات و واقعات میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں سوات پولیس کے مطابق گلگت سے مینگورا جانے والی کار چم چملتی کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے گہری کھائی میں جاگری ہے جس کے نتیجے میں تین افراد موقع پر جام بحق اور چار زخمی ہو گئے ہیں دوسری جانب مردان میں رنگ روڈ حیدر کلی کے قریب ٹریفک حادثے میں دو افراد جام بحق اور دو شدید زخمی ہو گئے ہیں ایک واقع میں ٹانک میں ڈی آئی خان سیکٹریٹ کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بحق اور ایک زخمی ہوا ہے خیبر پختونخوا ہی کے ضلع ہنگو میں کمرے کی چھت گرنے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بحق اور ایک چھوٹی بچی زخمی ہو گئی ہے پولیس کے مطابق واقعہ بلیا مینا کے علاقے میں رات تین بجے پیش آیا جہاں جام بحق ہونے والے افراد سو رہے تھے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بشکیک میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں دہشت گردی پر عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے حامی ممالکہ محاسبہ اور انہیں تنہا کیا جائے اور دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام انسان دوست قوتوں کو ان ممالک کے خلاف آگے بڑھنا ہوگا جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہوئے مالی تعاون کر رہے ہیں دوسری جانب بھارت اور کرغزستان میں پندرہ معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں جس میں بھارت نے بشکے کو بیس کروڑ ڈالر کے قرضے کی سہولت بھی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اور مودی نے چین روس کرغزستان اور افغان صدور سے ملاقاتیں بھی کی ہیں ایران اور امریکہ میں حالیہ شدید کشیدگی کے تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران جب بھی آمادگی ظاہر کرے گی وہ تہران کے ساتھ مذاکرات کریں گے انہوں نے کہا کہ انہیں ایران کے ساتھ بات چیت کے آغاز کی کوئی جلدی بھی نہیں ہے انڈونیشیا کے صوبے مالو کولو میں ریکٹر اسکیل پر چھ اشاریہ چار کی شدت کا زلزلہ آیا ہے انڈونیشیائی محکمہ موسمیات اور جیو فزکس نے اطلاع دی ہے کہ اس زلزلے کا مرکز مالوکو سے دو سو سولہ کلو میٹر جنوب مشرق میں زیر سمندر ایک سو چوالیس کلو میٹر کی گہرائی میں تھا واضح رہے اس ادارے اور پیسیفک سونامی سینٹر نے زلزلے کے بعد سونامی طوفان کا الارم جاری نہیں کیا ہے بھارت کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور دنیا کرکٹ کے عظیم بلے باز سچن ٹنڈولکر نے کرکٹ بلے بنانے والی آسٹریلوی کمپنی پر مقدمہ دائر کر دیا ہے ٹنڈولکر نے الزام عائد کیا ہے کہ کمپنی اپنی مصنوعات کے فروغ کے لیے ان کا نام اور تصویر استعمال کر رہی ہے لیکن اس کی بیس لاکھ ڈالر رائلٹی نہیں دی ہے ایک بھارتی اخبار کے مطابق ٹینڈولکر کا کہنا ہے کہ سڈنی میں قائم اسپارٹن اسپورٹس انٹرنیشنل نے دو ہزار سولہ میں اتفاق کیا تھا کہ وہ کھیلوں کے سامان اور کپڑوں کی فروخت کے لیے ان کی تصویر لوگو اور تشہیری خدمات کے عوض سالانہ کم از کم دس لاکھ ڈالر ادا کرے گی ٹینڈولکر کا کہنا ہے کہ کمپنی ستمبر دو ہزار اٹھارہ سے رقم کی ادائیگی میں ناکام رہی ہے اور ادائیگی کے لیے باضابطہ درخواست بھی کی گئی ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوا ہے تو معاہدہ ختم کر دیا ہے اور کمپنی سے کہہ دیا ہے کہ وہ ان کا نام استعمال کرنا بند کر دے آج کی نشریات کا یہیں پر اقتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو زرمبش ڈاٹ کام اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کی بٹن کو دبائیں